வகை நுண்கணிதம் அதில் எடுத்துக்காட்டு பனிரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது பக்கம் முன்னூற்றி ஏழு ஒரு உற்பத்தியாளரின் மொத்த செலவு சார்பு டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன் அடுக்கு மூன்று மைனஸ் பதினெட்டு கியூன் அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று கியூ ப்ளஸ் பத்து ஆகும் இங்கு செலவுகள் ரூபாயில் உள்ளன Q is equal to 3 என்கிற போது இறுதி நிலை செலவு MC மற்றும் சராசரி மாறும் செலவு ABC காண்க அப்போ இந்த கேள்வியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொத்த செலவு கொடுத்துருக்காங்க TC டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்து மொத்த செலவு Q is equal to 3 Q is equal to எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க மூன்று என்கிற போது இறுதி நிலை செலவை கண்டுபிடிக்கணும் இறுதி நிலை செலவுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது மார்ஜினல் காஸ்ட் மற்றும் சராசரி மாறும் செலவு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இது காண்க அப்போ நம்ம இந்த கேள்வியில் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் எம்சி கண்டுபிடிக்கணும் ஏவிசியும் கண்டுபிடிக்கணும் கியூவின் மதிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தீர்வை பாருங்கள் டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன் அடுக்கு மூன்று மைனஸ் பதினெட்டு கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று கியூ ப்ளஸ் பத்து தரப்பட்டுள்ளது இதுதான் கொடுத்துருக்கீங்க இருக்கு இல்லையா கேள்வி இதுதான் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எம்சி கண்டுபிடிக்கணும் எம்சினா என்னது மார்ஜினல் காஸ்ட் இறுதி நிலை செலவு சார்பினை காண கியூவை பொறுத்து வகைப்படுத்த வேண்டும் ஸோ கியூவை வைத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வகைப்படுத்தணும் மொத்த செலவு கொடுத்து இறுதி நிலை செலவு கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும் வகைப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் வகைப்படுத்துதலினுடைய புள்ளியல்ல உள்ள முக்கியத்துவம் புள்ளியல்ல வகைப்படுத்துக இருக்கு இது நம்மளுக்கு பொருளாதாரத்தில் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த செலவுலேருந்து இறுதி நிலை செலவு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வகைப்படுத்த வேண்டும் எம்சி எம்சினாது மார்ஜினல் காஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட்னா என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்க மொத்த செலவை வகைப்படுத்துகள் அப்போ டி ஆஃப் டிசி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ கியூ தான் இங்கே எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால கியூவை வைத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வகைப்படுத்தணும் டிசினா என்னது மொத்த செலவு மொத்த செலவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கியூன் அடுக்கு மூன்று மைனஸ் பதினெட்டு கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்று கியூ ப்ளஸ் பத்து வகைப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அடுக்க முனால கொண்டு வரணும் அப்போ கியூன் அடுக்கு மூன்று என்னதாயிரும் த்ரீ கியூ முதல்ல முனால கொண்டு வந்த பிறகு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பவர்லேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் அடுக்குலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் அப்போ மூன்றுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா என்ன ஆயிரும் ரெண்டாயிரம் அடுத்தது பவரை முனால கொண்டு வந்து பெருக்கணும் பவரை முனால கொண்டு வாங்க டூ அப்போ ரெண்டு எதோட ப பெருக்கணும் ஏற்கனவே இங்கே பதினெட்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு பெருக்கல் பதினெட்டு கியூ ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ ஸ்கொயர்னா எனது அடுக்கு ரெண்டு அதில் வந்து ஒன்றை கழிக்கணும் ப்ளஸ் இங்கே நைன்டி ஒன் கியூன்னு கொடுத்துருக்கு வெறும் கியூன்னு கொடுத்தா அடுக்கு என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வெரி குட் கரெக்ட் ஒன் அப்போ அந்த ஒன்னை முன்னால் கொண்டு வாங்க அப்போ ஒன் பெருக்கல் ஏற்கனவே என்ன இருக்கு நைன்டி ஒன் இருக்கு ஒன் இன்டு நைன்டி ஒன் கியூ ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் கியூன் அடுக்கு ஒன்று அப்போ அந்த ஒன்றுலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் ப்ளஸ் கடைசி இது என்னது பத்து பத்துனா என்னது மாறிலி கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டை வகைப்படுத்தும் போது என்ன பண்ணணும் கான்ஸ்டன்ட்டுடைய வகைப்படுத்தும் போது அது ஜீரோ அதனுடைய மதிப்பு என்னதாயிரும் ஜீரோ ஒரு மாறிலியை வகைப்படுத்தும் போது அதனுடைய மதிப்பு என்னது ஜீரோ ஸோ டென்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ கியூ ஸ்கொயர் இங்கே வந்தது இல்லையா த்ரீ கியூ மூன்று மைனஸ் ஒன்று த்ரீ கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ எவ்வளவு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ நடுக்கு டூ மைனஸ் ஒன் என்ன ஆயிரும் கியூ நடுக்கு ஒன்று ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் நைன்டி ஒன் கியூ நடுக்கு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்கு அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்துட்டோன்னா என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இப்போ இன்னும் அதை சுருக்கலாமா அப்போ மார்ஜினல் காஸ்ட் எவ்வளவு த்ரீ கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூன்னு அடுக்கு ஒன்றுன்னும் எழுதலாம் 
36Q-னு வெறும்னே எழுதலாம் ரெண்டும் கரெக்டு தான் இப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் க்யூ நடுக்கு ஜீரோ என்னது ஏற்கனவே இது அந்த சூத்திரத்தில் சொல்லி கொடுக்கும்போது சொல்லி கொடுத்தேன் ஃபார்முலா ஒரு நான் ஜீரோ ரியல் நம்பர் இருந்ததுன்னா அதனுடைய அடுக்கு ஜீரோவாக இருக்கும்போது அதனுடைய மதிப்பு என்ன தான் மாறும் ஒன் அப்போ க்யூ நடுக்கு ஜீரோனா ஒன் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று இன்ட்டு ஒன் தொண்ணூற்றி ஒன்று தான் ஏன்னா க்யூ நடுக்கு ஜீரோன்னு ஒன் மதிப்பு என்னது ஒன் இப்போது எம்சி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்களே இறுதி நிலை செலவை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் அவங்க கியூனுடைய மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க கியூனுடைய மதிப்பு என்னது மூன்று அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்எல் வேறு ஒன்றும் இல்லை கியூ இருக்க இடத்துலலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் மூன்று போடணும் ஸோ எம்சி ஆஃப் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கியூ ஸ்கொயர்னா என்னது கியூ ஸ்கொயர்னா கியூ இடத்துல என்ன போட்டிருக்கோம் மூணு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் கியூ இருக்க இடத்துலலாம் என்ன பண்ணுறோம் மூணு மூன்று நடக்கு ரெண்டு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் அப்போ மூன்று நடுக்கு ரெண்டுனா என்னது மூன்று ரெண்டு தடவை எழுதணும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ என்னதாயிரும் நைன் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் அப்போ த்ரீ நைன் சார் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் இரு அதுக்கு முன்னால் என்ன சைன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அர்த்தம் சைனே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இது ஒரு ப்ளஸ்ஸு இதுவும் ஒரு ப்ளஸ்ஸு அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ளஸ்ஸையும் நம்ம கூட்டினா நைன்டி ஒன்னையும் எதையும் கூட்டிக்கணும் டுவெண்ட்டி செவனையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது எட்டு பதினெட்டு ஸோ நூற்று பதினெட்டு அப்போ நூற்று பதினெட்டு மைனஸ் நூற்று எட்டு இது வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் நூற்று பதினெட்டு இது வந்து மைனஸ் நூற்று எட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என் கையில் நூற்றி பதினெட்டு ரூபாய் இருக்கு ப்ளஸ் என் கையில் இருக்கு ஒருத்தருக்கு நான் நூற்றி எட்டு ரூபாய் கொடுக்கணும் ஐ ஹாவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ருபீஸ் ப்ளஸ்னா என் கையில் இருக்கு மைனஸ்னா நான் கொடுத்துடணும் அப்போ நூற்றி பதினெட்டு ரூபாய் என் கையில் இருக்கும்போது இன்னொருத்தருக்கு நூற்றி எட்டு ரூபாய் கொடுத்துட்டேன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் பத்து அப்போ என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கழிச்சிருக்காங்க அப்போ எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இந்த பகுதி முடிஞ்சிடுச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் எது கண்டுபிடிக்கணும் ஏவிசி கண்டுபிடிக்கணும் எது கண்டுபிடிக்கணும் ஏவிசி இங்கே டிசி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது கணக்கில் கொடுத்துருக்கது ஓகே அப்போ இதில் இருந்து நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணும் ஏவிசி ஏவிசினா என்னது சராசரி மாறும் செலவு சராசரி மாறும் செலவு இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இந்த சமன் பாட்டில் பார்த்துக்கோங்களேன் இதில் கியூ கியூப் இது கியூ ஸ்கொயர் இது கியூன்னு இருக்கா இது மட்டும்தான் நம்பர் அப்போ இந்த சமன் பாட்டை ரெண்டாக நான் பிரிக்கிறேன் இந்த சமன் பாட்டை என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் இதில் எல்லாம் கியூ கியூ ஸ்கொயர் கியூன்னு இருக்கா ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு மாறிலி வெறும் ஒரு மாறிலி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு அப்படி கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா இது வந்து என்னது டி எஃப் சி இது வந்து எவ்வளவு இது வந்து என்னது டி எஃப் சி அப்ப இது என்னது டி வி சி இது நம்ம புஸ்தகத்துல நான்காவது பாடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு படிக்கிறோம் அப்ப டிசினா என்ன அர்த்தம் டிசினா டி வி சி பிளஸ் டி எஃப் சி ஓகே டிசினா என்னது டிசினா டிஎஃப்சி டிவிசி டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ளஸ் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும் டிசி கிடச்சிரும் ஏன்னா உற்பத்தி செய்யும் போது என்ன மாதிரி உற்பத்திலாம் இருக்கு மாறும் காரணியை கொண்டு செய்கிற உற்பத்தி இருக்கு மாறா காரணிகள் மாறும் காரணி மாறா காரணி மாறும் காரணிக்கு செலவு செய்கிறதுக்கு பேர் மாறும் செலவு மாறா காரணிக்கு நம்ம செய்கிற செலவு பேர் மாறா செலவு அப்போ ஒரு உற்பத்தி செய்யும் போது நம்மளுக்கு மாறும் செலவும் இருக்கும் மாறா செலவும் இருக்கும் அப்போது மொத்த செலவுன்னு சொல்கிறது மொத்த மாறும் செலவு ப்ளஸ் மொத்த மாறா செலவு அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இந்த சமன்பாட்டில் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மொத்த 
மாறும் செலவு வெறும் இந்த நம்பரா இருக்கு பாருங்க எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவேஷன்ல வெறும் நம்பரா இருக்குது அது வந்து என்னது மொத்த மாறா செலவு அப்ப நம்மளுக்கு இங்க மாறும் செலவை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சராசரி மாறும் செலவு அப்ப இந் ஈக்குவேஷன் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் டிவிசி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன் அடுக்கு மூன்று மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன்டி ஒன் கியூ இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் ஏன் இந்த பத்தை விட்டுட்டேன் இப்ப இங்க எழுதும் போது ஏன் பத்து விட்டுருக்கு பத்து வந்து என்னது டோட்டல் பிக்சட் காஸ்ட் மொத்த மாறா செலவு நம்மளை எது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மாறும் செலவு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இந்த மூன்று மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் கியூ நடுக்கு மூன்று மைனஸ் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன்டி ஒன் கியூ இதுக்கு பேர் என்னது டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் மொத்த மாறும் செலவு இப்ப மொத்த மாறும் செலவுல இருந்து மொத்த சராசரி மாறும் செலவு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு இந்த ஃபார்ம்ல எல்லாம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும் ஏவி சி இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஃபோர்த் சாப்டர்ல வருவாய் செலவுன்னு ஒரு பாடம் இருக்குல்ல அந்த பாடத்தினுடைய வீடியோவை என்னுடைய வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு விளக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் ஏவி சி இஸ் ஈக்குவல் டு டிவிசி பை கியூ இதுதான் ஃபார்முலா ஏவிசி உடைய ஃபார்முலா என்னது டிவிசி பை கியூ அப்போ இங்கே என்ன இருக்கா டிவிசி பை கியூ அப்போ டிவிசி என்னது உங்களுக்கு டிவிசி q பவர் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கியூ அதை எதால வகுக்கணும் கியூவால வகுக்கணும் டிவிசி என்னது கியூ பவர் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கியூ அதை எதால வகுக்கணும் கியூவால வகுக்கணும் இங்க எழுதலாமா டிவிசி எவ்வளவு கியூ பவர் த்ரீ கியூ நடுக்கு மூன்று மைனஸ் எயிட்டீன் Q ஸ்கொயர் Q நடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கியூ நைன்டி ஒன் கியூ இப்போ இதை எதால் வகுக்கணும் கியூவால் வகுக்கணும் TVC எழுதிட்டேன் டிவைடட் பை Q இந்த கியூவும் இங்கே கியூ பவர் த்ரீனா இருக்கு என்ன அர்த்தம் மூணு கியூ இருக்குன்னு அர்த்தம் கியூ Q into Q into Q. மூணு கியூ இருக்கு அப்போ ஒரு கியூ நம்ம எடுத்துடலாம் அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கு கியூ ஸ்கொயர் வந்துடுச்சா கியூ ஸ்கொயர் பதினெட்டு கியூ ஸ்கொயர்னா என்னது ரெண்டு கியூ இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல எத்தனை கியூ இருக்கு கியூ ஸ்கொயர்னா கியூ இன்டு கியூ அப்போ ஒரு கியூ போயிருமா இந்த ஒரு கியூ இந்த ஒரு கியூ அடிச்சிடலாமா அப்போ எயிட்டீன் கியூ இங்கே நைன்டி ஒன் கியூன்னு இருக்கா அப்போ ஒரு கியூவையும் ஒரு கியூவும் அடிச்சுட்டா என்ன ஆயிரும் நைன்டி ஒன் கிடச்சதா அப்போ ஏவி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கியூனுடைய மதிப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மூன்று அப்போ கியூ இருக்க இடத்துல நம்ம எதை போடணும் மூன்று கியூ ஸ்கொயர் நான் என்ன எழுதணும் ஆயிரும் கியூ இருக்க இடத்துல மூன்றுன்னு அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளவு நைன் பதினெட்டு இன்ட்டு மூன்று ஐம்பத்தி நாலு ஏற்கனவே இங்கே ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்று இருக்கு இது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த கியூ இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் மூன்று ஏன்னா கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு இப்போ வெறும் நைனுன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் நைனுன்னு அர்த்தம் இது மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது நைன்டி ஒன் அப்போ ப்ளஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் நைன்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அப்போ ப்ளஸ் எவ்வளோ இருக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்கு மைனஸ் எத்தனை இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்கு அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இது எடுத்துக்காட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இது எந்த பக்கத்தில் இருக்கு பக்கம் முந்நூற்றி ஆறு முந்நூற்றி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பொருளாதார புக்கில் இது இருக்கு இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி எடுத்துக்காட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொத்த செலவு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த செலவுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் இறுதி நிலை செலவையும் சராசரி மாறும் செலவும் அப்ப மொத்த செலவுல இருந்து இறுதி நிலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் வகை நுண் கணிதத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும் வகை நுண் கணிதத்தை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சராசரி மொத்த செலவுல இருந்து 
சராசரி மாறும் செலவையும் இறுதி நிலை செலவையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எடுத்துக்காட்டு ப்ராப்ளம்ல உடனே என்ன பண்ணுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க வீடியோ மட்டும் பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் மனசுல பதிஞ்சிருக்கும் ஆனா நீங்க அதை செய்து பார்க்கும் போதுதான் அதுல உள்ள சிக்கல் என்னது எங்க உங்களுக்கு ஸ்டக் அப் ஆகுறீங்க அதெல்லாம் கண்டுகொள்ள முடியும் அதனால கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் உடனே வீடியோ பார்த்தோடனே டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஓகே தேங்க்யூ சில்ட்ரன் காட் பிளஸ் யூ